Goeie dag met Trix, ons kom by ons laaste kaartwerk um, video en vandagse video gaan oor profiel en hoogte kaarte. Goed, nou as ons kyk na die woord profiel en waar ons het gewoonlik ken, dan denk jy nou aan een profile picture. Goed, so dit is basis hoe iets sal lyk, maar die profielkaarte is eindelijk meer van die kant af gesien. Meer soos hierdie, soos een side profile of So as jy nou na hierdie prentje kyk van hierdie bergreeks, eindelijk sy kant profiel, van die kant van die berg af, hoe like hy? Um, waar is die hoerpunte? Jy kan duidelijk sien dat hierdie is hoerpunte as wat daai is. Daai is die laagste punt van die berg wat ons kan sien. Goed, so een profiel en hoogte kaart, daai vir ons eindelijk aan hoe hoog is een sekere deel, um, hoe, hoe, hoe ver is dit van een van specifieke punt af. Baie keer gebruik hulle sikke kaarte ook om vir mens aan te daai um, die afstand van een marathon. En sekere dele waar het baie hoog is, soos hulle sê nou maar die komrits sou gebruik, dan sou daai nou die hoogste punt gewees het, langste optraande, tussen daai hoeveelheid kilometer en daai hoeveelheid kilometer. So, om, om dit so te lees, is anders as wat die vorige kaarte is wat ons gedoen het, om rede dit amper meer soos een grafiek is, wat vir ons aandui, um, die hoogte boos sê vlak, en dan um, hoeveel kilometer afgelee is, en waar hulle dan getrek het. Goed, as jy op die strand staan, is die sê vlak nul, want jy is op die sê se vlak, ok? So, hoe verder jy weggaan en hoe hoer op jy gaan in die land, hoe hoer boe sê vlak is jy. Goed, nou hier is een van die hoogte kaarte lyk. En weer eens, hier is een oefen stap route. Um, meeste van die oefeninge wat te doen het met, met sikke kaarte is oor competities, hardloop competities, fietsere competities, stap routes en sovoorts. Goed, so hierso het ons vir, uh, een voorbeeld, sien is amper soos, uh, dit word geteken op een grafiek, ok, en um, dit het gewoonlik die hoogte boos seevlak in meter, goed, en hierso is hier die afstand um, van die route. Goed, so met ander woorde, as jy net hierso bykie sou kyk, tussen 5 en 6 kilometer van die route, van wat jy begin het, 6 kilometer daarna, is die hoogste punt um, boos sê vlak van die route. Met ander woorde, tussen 6 um, kilometer van die route, tot net na 6,5 kilometer, is die stylste deel wat jy gaan hee daar. Hier is a baie, in a baie kort afstand, het het baie hoog boos sê vlak geword op die route. Met ander woorde, het baie een bykie er ook een klimstikkie gehad, wat, um, wat in die route is, by voorbeeld. Maar kom eens kyk na bykie van die vraagjes van die uitgewerkte voorbeeld, dan praat ek bykie saam met julle daardoor. Goed, hulle vraag hier so vir jou, wat is die totale afstand in kilometer van die staproute, en as jy mooi kyk, is het meer as 15, is so 15,5 omtrend. Goed, dan vraag hulle by nummer 2, wat is die hoogte boe sê vlak wat volgens hierdie kaart bereik word? Met ander woorde, die hoogste deel, um, die hoogste hoogte boe sê vlak. Goed, nou moet ons baie mooi kyk hier so. Um, elke een van hierdie nommerkies, van met ander woorde, van daar so tot daar so, het het met 40 vermeerder. So elke lieve een van hierdie streepies, verteenwoordig 20. Ok? So met ander woorde, hier die lijnkie hier so, is waar die hoogste punt boos sê vlak was. Met ander woorde, as jy hier so sou gaan, dan sal so dit tussen 320 en 360 wees. Maar in een interval van 20, so, want jy is die streepie tussen die twee. So een streepie hoer is 320, gaan dan 340 wees. 
Goed, dit is dan 340 meter boe seevlak. Goed, bij nummer 3 vragen dan voor ons: wat is die span, ze geschatte gem of gemiddelde spoed in kilometer per uur? Alle specificeer voor ons die eenheid. So, voor ons om die spoed in kilometer per uur te, um, te uit te werk, moet ons tijd in uur wees en ons afstand in kilometer. Nou, wat lekker is, hier die afstand voor ons is reeds een kilometer. En dan leg je ons die tijdstier, is 3 uur en 28 minuten. Nou, ons eerste uitdaging is niet die 3 uur, nie, maar is die 28 minuten. Ons moet dit als een breekdeel van een uur schrijven. Dus so, jij kan al zien dat 28 minuten is amper een half uur. Dus so, jij kan het nou gaan verwerken naar een uur toe. Deer dit te gaan deel met 60. Want, ek wil weet, hoeveel uur is 28 uit die 60 minuten uit de volle uur? Hoeveel is dit? En dit geeft voor ons 0,47. Met andere woorden, die totale tijd is dan 3,47 uur. Goed? Nou kan ik niet mijn tijd gebruiken zoals ik gewoonlijk doe. Niet zo so vinnig weer. Mijn spoed, afstand, tijd. Afstand is boe, want dan lijkt dus die punt van die um, driehoek door boe. En spoed en tijd is die onder. Zoals so ik die spoed wil uitwerk, dan gaan het voor mij zeggen: dit is mijn afstand gedeeld door mijn tijd. So spoed is afstand gedeeld door tijd. Goed, in mijn afstand is die totale afstand van die route. En dit is 15,5. En mijn tijd dit ons nou uitgewerkt is 3,47. Goed, en dit is hoe mijn sommetje dan lijkt. Het is 4,5 kilometer per uur. Als jij hier zo gezegd, want dit is wat die leerders baie doen, is. Jullie vat 28 minuten, dan zie je niet met andere woorden 3,28. En het is een klassieke fout. Um, dit is belangrijk om zeker te maken dat jullie minuten ook naar hier toe vat. Anders gaan jouw antwoord niet recht uitkom nie. Goed, nou bij de volgende vraag hier voelt het zo so even half dubbelzinnig. Um, maar dat is half je vrouw. Nou, vrouw is zo, hoeveel optraan is het daar? In die staproute. Nou, oorspronkelijk wil je nou eindelijk gaan en sê, ek raad 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dit is wat ik oorspronkelijk wil doen. Goed. Maar als je dan nou gaan kyk, bykie nader in een baie detail wat hulle gaan kyk het, dan zal je zien in van die optrandes is het alsof daar een bykie van een slek is, of een het dippie is wat gevormd wordt. En wat hulle dit dan is meer als een optrande taal. Wat ek bykie voel is dubbelzinnig en, en op die, op die, kom ek sê, op die fans. Um, van hoe iemand dit nou zou zien. En hoe fijn die taal hulle nou gekyk het. Maar ek gaan nou vir jou wees hoe hulle dan nou 12 gekry het. Die blauwstripie wat ik dan nou daar getrek het, so lang, is dan nou die eerste enige. Dan zie je zien dat hij weer zo so op. Dan is er die tweede in. Dan zit nummer drie. Nummer vier. Dan is zo. Goed, die drie gaan dan door zo so nummer vijf is. Dan maak hij weer zo so zijn afplat deelkie. Goed, en dan maak hier die deel niet een plat deelkie, je hoort hem al niet. Zodat so zo so nummer zes weer. Wees en dan het ons hier so nummer 7, 8, 9, 10, 11 en 12. Goed, so ek voel hierdie moes baie, ek moes redig nog ons baie in, ingezoom het om, om die fijner detail te kon raak sien. En dit is my bekie... Iets wat nog eens in een memo bespreking, onder bespreking kan komen, waar mens bykie die leerders tegemoet sal kan kom. 
Maar ek vind nie, jy moet jou kop breek te oor nie, so lang jy net kan sien, waar is dit die toename in die hoogte boos sê vlak, en dat jy weet, wel, dit is waar die optrande sal wees. Dan behoort jy ook uit te wees. Goed, by nummer 5, sê hulle vir jou, wat er optrande is die stylste en geen rede vir jou antwoord. Nou, dit wil lyk, soos hierdie optrande hier, want hy is die meest dominantste op jou oog. Maar wat jy moet doen is, jy moet rechtig gaan oorweeg in so'n afstand van mekaar af. Wat was die stylste wat hy geklim het, boosie vlak, binnen die kortste tydje? Nou, hierso het hy baie stijl geklim, maar dit was amper jylle jylle kilometer gevat om daar te kom. Goed, nou as jy bekie mooier gaan kyk, en jy oorweeg al die optrandes wat daar is, en jy sien hier die klein optrandekie hierso, daar is die skerpinkie hierboe, van daar, daar optrandekie, dan sien jy, dat in een klein deelkie, van een kilometer, het hy so hoog geklim, so daar is bykie styler, met ander woorde, hoe vinniger in korter kilometer, hy dan nou stuig. Hierdie is een stuig, en een stuilpunt. Maar weer eens, het hy amper een kilometer gevat, om so hoog te stuig. Waar hier so is, een baie kort afstand gewees, om daar jou veelheid te klim, wat so hoog was. Goed, dis dan hoe ons verduideliking sal lyk. Jy deel die stuiging boos jy vlak, dier die afstand wat gestap is. Nou, die klein spitsie tussen die 8 en die 9 kilometer, het ons uitgewerk as 1 streepie omtrend, tussen 2 streepies daar, 5, daar ge 20 is, en hy is nie heel te mal daar nie, dan is dit so plus minus 15 meter gestuig, en plus minus 0,1 kilometer. So dit geef vir jou 150 meter stuiging boos seevlak per kilometer in die klein stikkie, om dit te kan vergelijk. Goed, maar as ons nou net vir interessantheid sont over kyk, gestel van hierdie kilometer, net om op ons oog af te sien, as jy net so voor die streepie begin, soos wat hy net so voor hierdie streepie eindig, en jy vat hierdie afstand wat hy hier gegaan het, het hy omtrend van 240 gegaan, tot by 340 daal, in een kilometer. So dis 100 meter wat hy geklim het, in een kilometer. Goed, so, hy is nie so stijl, soos wat daai klein pinkie daal was nie. Goed, ek het nou net daar so op ek hier verduidelik by nummer 6, by 10 kilometer is die hoogteboos sê vlak, 120 meter en dan oor 0,5 kilometer is daar een daling van 20 meter in sê vlak en dan stuig hy dadelijk weer waar daar dan nog een daling tot by 11 kilometer op die stap route sal wees dan by 11 kilometer is die hoogte boos sê vlak 90 kilometer en dan is daar daarna een constante stuiging tot by 12 kilometer waarna die hoogte dan 120 meter boos sê vlak sal wees. As jy anders sal verduidelik het, probeer net so veel besonderhede en details in sit as wat jy kan. As jy anders sal verduidelik het, moet nie jou kop daar oor breek nie. Jy kan denk hoeveel verskillende weergaves daar van hierdie kan wees, maar die belangrikste is dat hulle net vir jou genoem het dat jy elke 0.5 kilometer iets moes gesê het en dan gee jy net die aanduiding oor die inlichting wat hulle vir jou gee. Hulle gee vir jou inlichting van die hoogteboos sê vlak en jy moet sê, is hy bezig om te stuig of te daal. Moet verder nie jou kop vir jou breek oor die beskrywing en die aanweisings en sovoorts nie. Goed, so dit bring ons by die einde van die verduideliking Jylle huiswerk gaan dan wees oefening 11 op bladse 167. As jylle sikkel met die huiswerk, asjeblief vooral, 
en ons verduidelik vir julle graag, um, even voor, voor het julle, um, julle merk video kry. Goed, so, as jy sikke met jou huiswerk, asjeblief vir ons, ons help julle graag, so dat jy het self kan probeer, en nie net wacht vir die antwoord nie. Goed, sterkte, en hoop julle werk hard.